Naam, karibu sasa tuingie katika sehemu yetu ya swala nyeti. Najua wengi mmetegea kwa sababu wengi labda ni wafanya biashara, wengine mnataka kuja jijini kwa matibabu, wengine mnakuja eh, matembezi tu. Eh, tuangalie maigesho mapya yanaonyesha ya vipi kuhusiana na zile kanuni ambazo zimewekwa ambazo huenda zikatekelezwa baada ya mwezi mmoja kutokana na yale mabadiliko ambayo yametolewa leo. Tuangalie hayo maigesho mapya ya yako ya vipi uh, kuhusiana na magari ambayo yanaingia jijini kutoka maeneo mbalimbali. Uh, tunaanza na kituo A ambacho ni eneo la Muranga Road eneo lile la Victory pale Ngara magari yote yanaoingia jijini kutoka Waiyaki Way, Uhuru Highway, Kipande Road na Limuru Road yote yatatakiwa kuegeshwa pale. Kwa hivyo iwapo unatumia barabara hiyo hapo ndio kituo chako cha mwisho. Tuangalie kituo ba kulingana na hizi kanuni mpya ambacho bado ni pale Victory magari yote yanaoingia jijini kutoka Thika Road, Ruiru na Kiambu Road yote yanatakiwa kuegeshwa pale. Tuangalie eneo jingine ambalo limetengwa kwa maigesho ya magari. Tunaona ni magari yote yanapitia uh, Nyeri Road eh, na Kenol. Eh, tuangalie maigesho yao yote yatakuwa vipi. Ki, au ni kituo cha Park Road. Hapo ndiyo mtaigesha magari yenu. Na magari yote wanaotumia Uhuru Highway kutoka mashinani. Yote yataigeshwa pia eneo la Park Road. Kituo hicho ndicho kimetengewa. Na kituo changara ni magari yote wanaingia jijini kutoka barabara ya Juja, Ring Road na Park Road. Yote yataigeshwa pale ngara. Hivyo, mmesikia wale watu wa wenyeji wa, wa, uh, wa singishu Eldoret wa kiteta ngara ni mbali sana. Magari yote yanaoingia jijini kutoka Mombasa Road na Langata Road yataegeshwa katika kituo cha Hakati. Hmm? Watu sasa wataanza kuuliza Hakati ni wapi? Railway ni wapi? Okay, kituo cha Railway ni magari yote yanayotumia barabara ya Ngong Road kuingia katikati mwa jiji la Nairobi. Hapo ndio kituo ambacho kimetengwa kwao kuegesha magari. Kituo cha Muthurwa ni magari yote yanayotumia barabara ya Jogo Road na Lusaka Road kuingia jijini Nairobi yote yataegeshwa kule kulingana na hizi kanuni mpya. Na kituo cha Machakos ni magari yote ya abiria wengi uh, kutoka mashinani ndio kitatumika kuegesha yale magari. Umeona kuna yale malalamiko tayari yameanza kutoka umbali wa hivi vituo kutoka Ngara kuelekea railway watu watakuwa kisafishwa vipi. Tunataka kujadili hili. Sasa tuko naye pia Simon Kimutai ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini. Karibu sana. Asante sana. Msongamano wenyewe tuna ujadili ndio umekukwamisha hadi sasa. Lakini tunafurahi umefika. Nimetoka ofisini. Eh saa 10 mm. na nusu. Na sasa umefika sasa, karibu saa 11 na nusu. Saa 12 nusu. Saa 12 nusu yeah. na msongamano ah uh, uh, tisaini ni magari madogo. Si magari ya na, ya si abiria kwa uchukuzi yale. Si magari ya Ni magari madogo. Na mm. magari ya uchukuzi nchi ya uh, Nairobi mji wa Nairobi una magari kama 1018 kwa hivyo uone kwa kondolio magari hai. mengine madogo yako yeah. 1200 mm. so lazima tuijadili sawa mm. uh, ili tuweze kupata suluhu kwa haya mambo ya usongamano wa magari mm. Na ni mkaribishe mwenzako pia kabla sijakuhusisha katika ule mkutano ambao umefanyika leo Dickson Bugwa hujambo Tijambo sana. Na shukrani sana kwa kuwa na shukrani sana wewe umebahatika kwa katikati mwa jiji uja, uja carbon huu mku, eh, msongamano wa barabara ya Mombasa. <laughs> Ujambo lakini. Kwa sababu si jambo nimetoka tu ofisini eh, is a walking distance ni distance ambayo naweza kutembea na mbuvu kuja mpaka mm. haya mm. ndio. Na kwa hivyo mimi si kwa na taabu ya kupika hapa. Naam. Na labda nianze pale kwa sababu yeye mbugwa amesistiza akimtai kondradhi amesistiza kwamba magari ya biri ama yale ya binafsi ndio yanasababisha msongamano. <coughs> Najua kuna wakati ambapo umejipata katika msongamano pia. Wewe unadhani nini ambacho kinachangia? Eh kusema kweli kuchangia kwa msongamano wa magari katika jiji la Nairobi kuna mambo mengi tukiangalia upande wa magari kama vile mwanzangu amesema hapo kila siku jiji na Nairobi tuna magari zaidi ya laki, eh, laki saba. 700,000 ambayo yanatumia mabarabara yote ya Nairobi na katika magari hayo 1016 ni yale ya uchukuzi wa uchukuzi wa abiria na hayo 16 magari 1010 ndio yale ya 14 sita watu 14 yale popular tunasema Nissan Haya mengine 1600 ni mabasi 
ambayo ni makubwa kubwa yale ya kawaida makubwa kuanzia 29 33 37 41 51 sita. na ukilinganisha na idadi ile ya laki saba na elfu kumi na sita utajiamulia mwenyewe ni magari gani ambayo husababisha msongamano wa magari katika jiji la Nairobi lakini watu wengi ufikiri ni matatu kwa sababu matatu inaonekana kila wakati ni kwa sababu ya hali ya biashara ya nature of the business ya hiyo magari kwa ya lazima yao barabara kila wakati na hiyo ndio inamaanisha wengine wanafikiri ni matatu ambazo zinasababisha msongamano wa magari katika jiji la Nairobi katika zile takwimu ambazo wametueleza tunajua kuwa kumekuwepo na mvuta ni kuvuta kuhusiana na haya maigesho mapya uh, ni si shughuli ambayo imeanza leo imekuwepo kwa kipindi kirefu lakini haijafaulu bado uh, magari hayajaondolewa tueleze kwanza kabisa ule mkutano ambao mmeufanya leo uh, ambao umehusisha gavana wa kaunti ya Nairobi umejadili nini na mmekubaliana nini sikuhusishwa mm. wewe huhusishwa ni kina nani tunaposikia ni wadau wote tunafikiria nyinyi pia mlikuepo sitaki kuingia hapo zaidi kwa sababu kidogo kuna kuwa na ile siasa ambazo sio sawa lakini mimi ni mtu wa biashara na pengine twende hapo tujiulize ni kitu gani ambaye kinafanya msongomano wa magari uwe Nairobi mm. na kila wakati kijaribu kuletwa haifanyiki jambo la kwanza hakuna planning poor planning na jambo la pili ni ya kuwa uh, zile uh, wale planners wa Nairobi hawakuplan Nairobi iweze ku accommodate magari mengi. Na hata baada ya hiyo kufanyika hakujatokana na plan ambaye inaweza kusaidia. Na sana tumechangia kwa muda mrefu sana tumejaribu kuchangia kwa sababu sisi ni washikadao na tuna experience kubwa katika hii hii biashara na tunaweza kutoa suluhu. Na ijapokuwa tu kuna kuwa na mvrutano wakati wote na sio sana wenye biashara kusema kitu wakaona ya kuwa hiyo ndiyo sawa wanaona kuwa sisi tuna vested interests lakini kwa hivi sasa kama hii mwelekeo ambao ulitolewa juzi sisi watu wa biashara ya public transport matatu tungependa sana tuone magari yaki kwenda bila kusongamana kwa sababu ikisongamana sisi ndio tutakwenda hasara na uh, kwa hivi juzi tulishangaa kuona hii gazeti notice ni sawa ije lakini ushauriwa hakuelezwa kwamba kulikuwa na mkuu mpango tumekuwa na mazungumzo ambayo hatujamaliza hata kabla hatujamaliza tumeona uh, hiyo uh, gazeti notice lakini nafurahi kwa hivi sasa uh, nataka nimshukuru gavana kwa ku kwa ku set aside kwa mwezi mmoja tuweze kuona sisi tuko hapa kama experienced uh, investors kutoa ile njia uh, 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 ambayo inaweza kufanya haya magari ya kwende bila kusumbuka na jo mara ya kwanza ukiona haya magari umesema zinakwenda zote ngara hizo magari za waiyaki wa peke yake ni zaidi ya 1000. Okay, nasikia, nasikia. Ni magari uh, ni magari zaidi ya 1000. Mm. Na haya magari tukiongeza na zile sehemu zingine ambazo zote zimeambiwa zikwende pale karibu factory ni magari karibu zaidi ya 1000. Mm. Hiyo kituo cha basi kinaweza kuegezwa magari kitu kama kutoka hamsini mpaka pengine 80. Haya magari yakija hapo sasa ndio tuseme hapo ndio mwisho msongamano utakuwa aina gani so hii ndio tunajaribu ku reason uh, bila ku, 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 kuvurutana tunajaribu kusema it is not practical it is not sustainable kidogo tunaonekana kama tuna tuna pengine tuna tunatoa ushauri sio mzuri lakini sisi wenyewe kama watu wa biashara tunataka haya mambo yawe sawa ndio tuweze biashara yetu iende vizuri najua unajua kwamba umetueleza awali kwamba hutaki kulizungumzia hili swala lakini mwenyewe nataka niliangazie tena kwa sababu unaposema kwamba hamkuhusishwa katika ule mkutano ambao umefanyika leo kina nani wamehusishwa kwa sababu nyinyi ndio wenyewe wamiliki wa magari kwa hivyo uh, nani amekwenda huko mimi sikwenda kule pengine mwenzangu bogo ameenda mimi siku kujulishwa sikujulishwa hmm. na sikuhusishwa aliyekwenda kuwa wawakilisha ni nani sasa sielewi si mimi labda mbogo wao mwenyewe ulihudhuria huo mkutano ulioandaliwa hii leo ulialikwa wote ni sema hivi mimi siku alikuwa mkutano mimi nilikuwa mkutano wangu kando uh, katika hoteli nyingine ambapo tulifanya mkutano wetu kule na sako zaidi ya 120 na tayari tukaongea jambo hili kwa muda mrefu kwa sababu ni jambo la kutatisha kwa hivyo hatukuhusishwa lakini 
wale wahudhuria wametuongelesha baadaye na kutuambia vile governor ameamua na niseme kweli mikutano kama hii wakati inaitwa inapaswa kupatiwa muda na watu wa, wa judicio mapema kuna mkutano wa governor wa Nairobi utakuwa siku fulani na masaa hii kwa hivyo tuende ndio tuweze kuchangia vilivyo na wacha niongezee niseme hivi governor juice nimesikia akisema alituhuzisha na alisha tu consult katika jambo hili na hasa kusema kweli hatujaongea jambo hili katika mkutano yoyote mnamo tarehe 29 na, na, na tisa mwezi uliopita kulikuwa na mkutano wa governor uh, ile ya kusema familiarization na stakeholders ambao tulikuwa pale eh, chata hall na tukaongea mambo mengi na jambo kama hili da uh, relocation ya matatu tami na kutoka jiji kwenda kule vitongoni ambazo wametengeneza hatukuliongeza na imekuwa ni mutindo mkienda mikutano ile register yenu mwandika inachukuliwa kumaanisha ajenda nyingine ni kama mlikuwa mehudhuria na tukitaka kusema kama ni ajenda ya msongamano wa magari tuito tunaongea hilo na wale ambao wamehudhuria ndio wameongea hilo hivi leo mkutano ulishafanywa lakini yale wamekubaliana naona ni mazuri kwa sababu wamepatiana mwezi mmoja na pia wamekubaliana katika vituo vile eh, tunaita pick and drop wamekubaliana magari ya zizidi magari tatu magari mbili matatu ile inayobeba na ile inangoja na shimo moja ni la gari kuja ku drop na kutoka katika CBD kuelekea mahali inaelekea lakini shida ni ati wale ambao wanawekwa katika jiji la Nairobi asubuhi au wakati wowote wakati wanataka kuwa na nyumbani je itawabidi wafanye kutembea miguu mpaka Ngara Park Road Desai Road Muranga Road uh, Fig Tree au itakuwaje kwa sababu it has to be a two way traffic manake unawaleta na unawachukua kwa hivyo kama ni kwa drop peke yake je wakati wanaelekea nyumbani na pia security yao ndio wafike kule manake wa abiria husafiri mpaka saa sita usiku Naam. Uh, unajua kile ambacho mtazamaji kinatatiza kufikia sasa katika haya mahojiano ni kwamba wahusika wenyewe wadau wenyewe wanadai kwamba hawakuhusishwa katika yale mazungumzo yaliyofanyika hii leo. Na tayari unaona wasiwasi umeanza kutanda katika maeneo mbalimbali. Watu wana, wanajiuliza sasa itakuwa vipi? Hadi kosa tuko na haya majadiliano. Muda sio kwa mrefu atatueleza mengi zaidi. Hasa suluhu itakuwa nini? Kusio kwamba kuna vuta ni kuvute katika maswala ambayo yanaathiri uh, sekta ya uchukuzi humu nchini. Hivyo usiende mbali.